Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliha asante kwa sababu ya kusudi mpango wako mzuri katika siku hizi nane ambazo nitupa na leo ni siku ya pili ya semina mahali hapa Serengeti Mgumu asante Kristo kwa sababu ya mpango wako mzuri kwa ajili ya kila ambaye anasikia neno hili la uzima likatufungue likatukomboe likatuweke huru uwezo na mamlaka ya kumiliki na kutawala katika ulimwengu wa roho wa ardhi ya Bwana kila mmoja ambaye umemleta unakusudi na unakusudi kazi naye pia katika jina la Yesu katika damu ya Yesu Roho Mtakatifu tunakupa nafasi utufundishe kwa sababu wewe ni mwalimu sawasawa na mapenzi ya Mungu sawasawa na kusudi la Mungu kwa jina lako takatifu ninaomba na kushukuru amen haleluya kwa wale ambao hatukuanza nao jana wangapi ni wageni hapa ndani tuone mikono yao pigieni Yesu makofi ya shanga Amen. Tuwape salamu za mwalimu. Amen. Kwenye semina hii tuna salamu yetu ambayo tutaisema kila siku kabla mwalimu ajaanza kufundisha. Amina, ngeuke jirani yako mshike mkono mwambie Bwana Yesu asifiwe. Askari mwenzangu. Wewe ni askari halali. Katika jeshi la Bwana. Na Yesu liye naye ni kamanda wa vita. Kwa hiyo Kwenye semina hii umekuja kuomba maombi ya vita. Usikubali kushindwa. Kila vita ulionayo ya shetani, mapepo, wachawi, laana, magonjwa, mateso. Hakuna mtu atayaondoa kwenye maisha yako. Wewe na Yesu ndio mtayaondoa acha uzembe amka fanya maombi ya vita hama kwenye kuombewa ombewa anza kujiombea mwenyewe kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu amen hizo ni salamu za mwalimu zizo ja ushindi amen kila tatizo ulilo nalo hakuna mtu anaweza kuliondoa mamlaka ya kulitoa unayo wewe na Yesu amekupa nguvu katika damu yake neno lake na jina lake kulitumia uweze kutoka mahali ulipo hatukatai kuombewa lakini kabla hujaombewa sogeza kipande fulani cha imani amen haleluya wanajeshi wenzangu Amen. Semina yetu ina somo linalosema kushughulikia baadhi ya matatizo mbalimbali mbali tulio nayo. Chanzo chake ni ulimwengu wa roho wa ardhi. Tulizo nazo au zilizo mbali? Tunazo zijua au tusizo zijua kushughulikia baadhi ya matatizo mbalimbali mbali tulio nayo ambayo chanzo chake ni ulimwengu wa roho wa ardhi. Unaweza ukashughulikia mateso, vifungo, magonjwa, umaskini na mambo mbali mbali ambayo yamekuwa yakitutesa kwa muda mrefu. Ukiona ulifanya maombi mengi kwa miaka mingi bado matatizo yako pale pale maana yake unatakiwa kubadilisha aina ya maombi unayoyaomba kuna aina mbalimbali mbali za sala usikomee aina moja ya maombi tu badilisha kuomba sasa katika wiki hii roho mtakatifu anatubadilishia kidogo aina ya maombi kwamba matatizo tunayoyaona kwa watu kuna wakati yameanzia katika ulimwengu wa roho wa ardhi na ardhi ni kila kitu kila kitu cha mtu kwa sababu na mtu mwenyewe ni ardhi vile vile haleluya bwana yesu asifiwe sana mambo ya nyakati wa pili sula ile ya saba mstari ule wa 14 mpaka wa 16 kadi tunavoendelea na somo hili utakuja kushangaa kwamba kumbe tulichelewa sana 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 tungekuwa mbali sana sana kuna mahali nilienda ni eneo la ngambo kidogo nikawakuta kwenye ile semi na kuna gari tatu tu watu wote wana baskeli na pikipiki nikawaambia hali hii sio ya kwetu tumevurugwa mahali na nikawaambia hivi semi na ijayo kila mtu nimkute na gari lake na Mungu aliwasaidia kwa sababu ardhi zilipofunguka walivuna sana mifugo ilizaa sana wafanyabiashara waliuza sana mchana na usiku yani kazi zinawafuata semina iliyofuata nikakuta kiwanja kizima kimejaa magari ndivyo itakavyokuwa semina ijayo nikirudi hapa Serengeti 
hatutakuwa na parking amen kutajaa magari kote hapa mpaka kule nje sema nimeelewa hatuwezi kuwa na miaka hii tangu tunazaliwa mpaka leo tuna hali kuna mahali kuna shida rohoni yani rohoni kuna shida maana yake adui amewahi sana kwenye maisha yetu hatupambani tunapaswa kupambana zaidi ya hapo ulipo yani kataa kasirika hali ulio nayo hii hali sio ya kwetu bwana asifiwe sana watu wanafika miaka sabini, sabina tano. hana nyumba hana gari hana pikipiki sio hali ya kawaida hii tulio nayo kuna namna ambavyo shetani ametubana sana katika ulimwengu wa roho kiasi cha kwamba tunashindwa kwenda mbele. Atukuzwe Yesu. Japo unasikia somo hili, unaelewa huelewi, mimi na kuhakikishia hautabaki na hali ulionayo. Mungu atakupeleka hatua nyingine kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema nimeelewa. Nimeelewa. Mambo ya nyakati wa pili, sula ile ya saba, mstari wa 14 paka wa 16 kila aliye na biblia asome pamoja na mimi tuanze kusoma kwa pamoja ikiwa watu wangu rudia tena ongeza sauti ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele yatakuwako macho yangu na moyo wangu daima amen ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu Wata jinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuponya nchi yao na kuponya ardhi yao nitaingia katika ulimwengu wa roho na kushughulikia mateso na vifungo mbali mbali ambavyo viko kwenye ardhi lakini vinawatesa watu Mungu ataingilia kati anapo anapoona moyo wako umekubali kuingia kwenye aina hii ya maombi ya toba. Unapoomba Mungu ni mwaminifu sana. Ni toba ambayo ni maombi ambayo yanamfanya Mungu asikie sana kuomba kwetu. Macho yake yanafunguka. Yakiwa yanafunguka ya Mungu na ya kwako inapewa uwezo wa kuona. Jana wakati nazungumza neno hili, wengi sana walikuwa kama wana sita kuliamini. Lakini ulipoenda nyumbani umesemeshwa sana. Nipungie mkono. Umesemeshwa sana. Macho ya Mungu yanapofunguka, nasikia na Mungu linaanza kusikiliza maombi. Na la kwako la ndani linapewa uwezo wa kusikia maagizo ya Kimungu, kwamba aha, kumbe tulikwamia hapa, kumbe tulifungwa hapa, kumbe tulishikiliwa hapa. Haleluya kanisa. Haleluya tena. Macho yangu yatafunguka. Umshi Mungu. Masikio yangu yatasikiliza. Maombi ya watu ambao mahali hapa ni maombi ambayo mimi na uhakika Mungu anasikia. Lolote tumombalo anasikia. Ndio maana kwa imani hiyo hiyo uliyo nayo, omba kwa imani hiyo hiyo hata kama ni ndogo kiasi gani, bado Mungu atajibu kuomba kwako. Haleluya. Yatakuwako macho yangu na moyo wangu daima pamoja na jina langu. Ule msali wa 16 msiwe mna usahau, mwe mna utamka mala kwa mala. Nimeichagua nyumba hii na kuitakasa. Nyumba kwa ruga mbili. Nyumba kama mtu, nyumba kama jengo. Usisahau. Mungu atafanya nini? Mwachie yeye. Wewe tamka neno. Nimeichagua nyumba hii na kuitakasa. Ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Unaliweka ndani ya eneo na ndani ya mtu. Haleluya. Jina langu, macho yangu na moyo wangu daima. Na ukiangalia vizuri Mungu anapoanza kuachilia jina lake kwenye ile nyumba mtu kama jengo mtu kama mtu na jengo kama jengo ghafla utashangaa katika ulimwengu wa roho kumbe jina la Bwana tunapoliweka mahali linatusaidia kupigana vita macho ya Bwana yanatusaidia kuona kama adui anataka kuingia kwenye hilo eneo atakutana na macho ya Bwana atakutana na moyo wa Bwana 
Haleluya. Wewe tamka ilasimishe nafsi yako kulikubali neno kwamba Mungu anaweza anaweza anaweza. Mama mmoja alikuwa na sita sana juu ya maombi ya aina hii. Akasema ngoja nikajaribu. Akaachilia jina la Bwana, moyo wa Bwana na macho ya Bwana. Ile ndoa ilimsumbua sana. Mume wake alikushaga kuondoka muda mrefu. Kazi zimemsumbua sana yule mama. Biashara zimemsumbua. Kuku wa wazai kila kitu kiko vibaya. Gafra usiku akiwa amelala akawa kama anaamshwa na mtu kwa kuguswa. Amka. Alisikia hivyo hivyo tu ameguswa lakini neno linamwambia amka. Akaamka. Alivamka akasema hivi, "Ah, unajua mwalimu alikuwa anaongea mambo haya kama utani hivi. Kumbe ni kweli." Baadaye akauliza na ile sauti, "Ehe mlioniamsha, mnataka kuniambia nini?" Wakamwambia, "Toka nje na tochi. Nenda taratibu na tochi." Akaenda taratibu mpaka getini. Akaambiwa nyamaza kimya zima tochi, akazima tochi. Alafu siku hiyo Mungu alimshangaza, alilala bila kufunga geti kubwa. Alisahauje au walifungua hao wa mbinguni mimi sijui. Akaambiwa sikiliza. Akakaa nasikiliza pale getini akasikiliza. Baadaye akashindwa kuvumilia, ikabidi afungue geti kwa nguvu, pam, akatoka nje, akamkuta jirani yake, ana kuku, ana wanga nyumbani kwake. Akasema, "He, ni wewe unayenitesa?" Jirani alishangaa sana. Nikaambia, "Unafikiri kwa nini Mungu amekuonyesha? Siku zote umezoea kupiga maombi ya vita, unamshughulikia adui yuko mbali, kumbe adui yako ni jirani." Na ni jirani ambaye hata ukiondoka unaweza ukamkabidhi vitu vyako kwamba nichungie nichungie hiki nitarudi kumbe ndiye anayemshughulikia na yuko ananena maneno mazito kwenye ile ardhi ndiye akajua he ni jirani Mungu anapojifunua kwako anazo sababu atakapoanza kukuonyesha anazo sababu atakapoanza kusema na wewe anazo sababu jina la Bwana libarikiwe sana Kitabu cha Ufunuo sula ile ya tano Ufunuo sula ile ya tano mstali wa tisa. Ufunuo sula ile ya tano na ule mstali wa tisa. Biblia inasema nao waimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muuli zake. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukawafanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi wanamiliki juu ya ardhi Biblia inasema damu ya Yesu moja ya kazi ilizofanya pale msalabani ni kutununua na kutubadilisha au kutugeuza kwa uwezo wa kimungu na ndani yetu tukawekewa uwezo wa kumiliki na kutawala juu ya ardhi jana nilikwambia tunapokuwa tumemaliza maombi ya toba ardhi na hama upande wa adui inahamia upande wetu na upande wa Mungu ali hai mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi ardhi yenye mipaka halali ya kiumiliki Mungu amewapa wanadamu haleluya haleluya na tukaona ya kwamba ardhi na uwezo wa kusikia zungumza na hiyo ardhi kama mtu anayekuelewa Isemesha unavyoweza kuisemesha. Andika usichokitaka. Andika unachokitaka. Anza kuzungumza na ardhi mbali mbali ulizo nazo. Wewe na mimi kupitia damu yako ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Waweze kumiliki juu ya ardhi. Tunaposimama na maombi ya toba ya ardhi mbali mbali huwa tunasimama kwa nafasi ya ukuhani mimi na wewe ni makuhani katika madhabahu ya Mungu ali hai na kuhani alikuwa anapewa kibali na Mungu cha kubeba dhambi za wengine na akaenda nazo mbele za baba na baba akamsikiliza yule kuhani na akawashamee wale watu na akawaponya akagairi ghadhabu na hasila alizokuwa ameziachilia jina la Bwana libarikiwe sana Unapoingia kwenye maombi ya toba ya ardhi sio ya kwako. Anza kuzungumza neno hili na kwenda mbele za baba na ardhi kama kuhani. Ukitamka kama kuhani, madhabahu ya Mungu inafunguka, kwanza inakuwekea ulinzi, alafu utasikilizwa kwa kila aina zote za toba utakazoziomba. Yaani useme ninagusa ardhi ya familia Mungu atasikia. 
na kusali vya mtaa Mungu atasikia na kusali vya shuleni Mungu atasikia na kusali vya kanisa Mungu atasikia na kusali vya shamba Mungu atasikia haleluya 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 na Mungu anasikia kwa sababu ametupa uwezo mamlaka na nguvu ya kutembea kwenye maombi ya aina hii jina la Bwana libarikiwe sana kumbukumbu la torati kumbukumbu la torati sura ile ya 12 kumbukumbu kumbu la torati sura ile ya 12 kumbukumbu kumbu la torati sura ile ya 12 sura ile ya 12 tutasoma kwa pamoja kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa saba. kumbu kumbu la torati sura ile ya 12 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa saba. umefika haleluya haleluya kanisa haleluya wanajeshi wenzangu amen hakikisha unasoma kwa sababu yaliyoko hapa itakuwa ni homework yako kubwa sana kwenye maombi nyumbani na kila siku ukienda nyumbani naomba niwekee neno hili fanya maombi ya vita kabla hujalala pita kwenye notes zako pita kwenye notes zako soma omba kwa kusoma Ukiomba kwa kusoma utaomba muda mrefu hutachoka. Alafu weka alamu ya kuamka saa tisa usiku. Ukiamka saa tisa usiku usianze maombi moja kwa moja. Imba kidogo. Imba nyimbo ambazo unaona we ukiziimba unasikia vizuri mbele za baba. Haleluya. Tumia nusu saa kuimba. Imba, imba, imba. Kimaliza baada ya nusu saa anza maombi ya vita. Soma ulichoandika. Soma ulichoandika. Msipofanyia kazi tunachowafundisha matokeo yatakuwa madogo lakini kwa wale ambao watafanyia kazi matokeo yatakuwa makubwa na majibu ya maombi yatawahi hayatachelewa amen haleluya sema nimeelewa sasa hai tuanze kusoma hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa bwana weka pause kidogo tutarudia Ukikutana neno nchi tamka ardhi. Amen. Okay, tuanze tena. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika ardhi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako. Uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya ardhi. Weka pause kidogo. Hizi ni amri na hukumu, ni amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika ardhi aliyokupa Bwana, hiyo ardhi ya kwanza. Ardhi aliyokupa Bwana imetajwa hapo. Ardhi ya pili, ardhi ambayo Mungu wa baba zako amekupa. Kuna ardhi za familia hapa, tunapongea baadhi ya ardhi za baba, tunaongea baadhi za ardhi za kifamilia. Alaf umiliki kumiliki ni kutawala pamoja na Kristo kwa njia ya maombi kwenye lile eneo. Haleluya. Siku zote utakazoishi juu ya ile ardhi. Kuna ardhi ambazo Mungu ametupa kabisa. Kama umepanga nyumba, hiyo nyumba umepewa kumiliki na kutawala kwa muda wa ulipaji wa kodi. Kama umekodisha duka wewe ni mmiliki halali kwa muda wa mkataba wa pango wa lile duka. Naongea na mtu hapa. Hiyo ni ardhi umepewa. Mungu amekupa kwa muda huo. Kama unafanya kazi na unalipa mshahara na una, una mkataba wa kazi, una barua ya kuajiriwa, wewe ni mmiliki halali kwenye lile eneo. Kwa muda ule ambao Mungu ameruhusu uwe mahali pale. Na ndio maana unaambiwa ni amri na hukumu kumiliki na kutawala kwenye lile eneo kwenye lile eneo kumbuka tunapokuwa tumemaliza kufanya maombi ya toba ali dhirahama upande wa duu inahamia upande wetu kama mtoto wako anasoma shule na tayari umelipa ada ya shule wewe ni mmiliki halali kwenye lile eneo kwa muda ule ambao mtoto anasoma mahali pale na nimekwambia ardhi ina uwezo wa kusikia isemesha unavyoweza kuisemesha kwamba mtoto wangu yuko kwenye shule hii jina la shule ni hii ardhi yake ni hii ardhi ya shule usikie kwenye shule hii mtoto wangu hata feri mitiani kwenye shule hii anatoka na division 1 kwenye shule hii mtoto hata kuwa na marafiki wabaya wewe ukisema ardhi imesikia inafuata ulichosema na mbingu zimesikia zinatekeleza ulichosema ghafla mtashangaa 
Hata mtoto frukute kesi gani anarudi kwenye mstari. Kwani ardhi imesemeshwa. Unapolitamka neno la Mungu kwa kinywa chako. Malaika wa Bwana wa vita wanaingia kazini, wanafanyia kazi lile neno lililosema. Ambacho huwa tunakwama huwa hatusemi unapaswa kusema. Haleluya. Haleluya. Usifanye jambo lolote liko juu ya ardhi bila kulisemesha. Sema na ile nchi, sema na ulichokiweka. Sema na banda la kuku, sema na kuku. Sema na shamba la mahindi, sema na mahindi. Zungumza. Tuna mamlaka ya ajabu sana ambayo tumeiacha kuitumia. Wengi wao wanafikiri ni mchungaji tu ndiye anaweza kutusaidia. Ni mwinjilisti tu anaweza kutusaidia. Hao tunawaita sawa, lakini na mimi kama mtoto wa Mungu nina nafasi. Amen. Haleluya. Haleluya. Mtaona mabadiliko makubwa. Hizi ni amri na hukumu. Tulipaswa kuwa tumezifanya mapema. Tumetunza mapema. Tumeamuru mapema. Ngoja tuone msali wa pili maagizo tunayopewa. Tufanye nini sasa kwenye hizo hadithi? Tulizopewa, tunazo za baba zetu, tumiliki na kutawala, mahali unapofanyia kazi, mahali unapofanyia biashara, kumiliki na kutawala bila kusahau makanisa tunayo ya sali. Sisahau kabisa kuna kitu kikubwa ambacho Mungu alikuwa anasubiri maombi yako yapite kwenye ile nchi ila yamechelewa. Nini tunaagizwa sasa kufanya? Msali wa pili tusome vunjieni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakayo ya miliki juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi ah kumbe Mungu alijua mapema kwenye ardhi kuna miungu vunja kabisa kila mahali walipokuwa wakitumikia miungu yao kwenye ardhi na Biblia inasema hivi siku zote mnazoishi juu ya ile ardhi maana yake haya mambo tumeyakuta na mengine tumeyaongezea pasipo kujua jambo la kushughulikia vunja kabisa kila mahali walipokuwa wakitumikia miungu yao na tunapozungumza habari ya miungu tunazungumza habari ya miungu ya ardhi tuliyoikuta kuna wakati biblia inasema hawakuijua kawaida ya miungu ya nchi ile miungu ya ardhi tuliyoikuta mahali pale kuna miungu ya kiukoo kuna miungu ya makabila mbali mbali unapoomba unaondoa miungu ya makabila lako kama ni muhaya unazungumza na miungu ya wahaya kama ni msukuma utasema na miungu ya wasukuma. Kama ni mjita utasema na miungu ya wajita. Kabila gani lingine liko? Wakuria. Lingine waikoma. Nenda namna hiyo. Mungu alijua kwamba tutakuja kukaa kwenye maeneo hii miungu iko. Sasa sio mimi ni neno la uzima. Usipo hiyo ndoa uwezi kaa salama. Kwa sababu miungu ina tabia ya kutangulia mbele ya mtu, nyuma ya mtu na ndani ya mtu na ina tabia moja ya ajabu sana kufuruga malango tulio nayo. Biblia inasema walipoichagua miungu kukawa na vita kwenye malango yao. Hiyo ni waamuzi tano msali wa nane au ni waamuzi nane tano. Wasomaji wa Biblia tafadhali. Ni amuzi tano nane au ni amuzi nane tano. Utakuta hilo neno hapo. Walipoichagua miungu kukawa na vita kwenye malango. Tena vita kubwa. Ghafla tunashangaa malango yote ya kiuchumi yamefungwa. Watu wa watoki wako pale pale. Analima yuko pale pale. Wakati mwenzako kile kile unacholima kimemfanya amejenga nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, anagorofa. Kwa hayo hayo unayoyalima wewe, kwa biashara hiyo hiyo uliyo nayo wewe. Kwa kuna namna ya kuingia rohoni kuondoa miungu kwenye lile eneo. Haleluya. Alafu tumepewa na maeneo ambayo inaweza kukaa. Kuna wakati wamesema milima, mirefu, juu ya vilima chini ya kila mtu wenye majani mabichi haya ni maeneo miungu huwa inajengewa mahali ambapo watu wanakutana na kufanya ibada zao hii ni moja tu ya sampo au mfano utakaokusaidia kwenye familia tunazotoka ambako kuna miungu eh kuna maeneo watu wanakutana kwa ajili ya ibada za miungu likumbuke lile eneo na ile ni ardhi una mamlaka nayo sema amen, amen. una mamlaka nayo kadri watu wanavyoendelea kuitegemea miungu mingine ndivyo ambavyo asila ya Mungu inawaka kwenye ile familia maana alisema msiwa na miungu mingine ila mimi mkiwa nayo tu nawapatiliza wana maovu ya baba zao 
ghafla tunajikuta mateso vizazi na vizazi tuko pale pale na Mungu atusaidie sana unapoingia kwenye toba Roho Mtakatifu atakuongoza zaidi kwa kuna maeneo kuna wakati kuna milima baadhi ya makabila wanakutania kwenye makaburi baadhi ya makabila miungu yao iko nyumbani imejengewa vibanda au miungu iko ndani ya nyumba kuna nyumba za miungu ziko kuna vibanda vya miungu kuna maeneo kuna misitu kuna mapoli ambayo watu walikuwa wanakutania unaachilia damu Yesu unavunja katika ulimwengu wa roho alafu jiamini kwamba hii vita sipigani mwenyewe ni naye bwana wa vita aliyeko ndani yangu ni mkubwa kuliko wao ondoa hofu acha zile habari za shetani anakuambia hivi wewe huwezi kufanya maombi haya ha, ha, futa hiyo sauti umwambie naweza kwa jina la Yesu haleluya Mungu anatafuta mtu miongoni mwetu atakayesimama mahali palipo bomoka mbele za Mungu ili kuweza kulijenga lile boma kuna mahali pameharibika katika ulimwengu wa kiroho lakini Mungu ni mwaminifu haleluya jambo linaloendelea mstari wa tatu. nanyi zivunjeni madhabahu zao zibomoeni nguzo zao na mashela yao yateketezeni kwa moto na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo wala msimfanyie hivyo bwana Mungu wenu lakini mahali atakapopachagua bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote apaweke jina lake maana ni makao yake elekezeni nyuso zenu mstali wa nne wala msimfanyie hivyo bwana Mungu wenu watano lakini mahali tusome pamoja msali wa tano lakini mahali atakapopachagua bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote apaweke jina lake maana ni makao yake elekezeni nyuso zenu hapo nawe uende huko pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhili zenu na sadaka zenu za hiali na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ngombe na ya kondoo na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu nanyi furaini katika yote mtakayotia mikono yenu ninyi na wanyumbani mwenu aliyokubarikia Bwana Mungu wako haleluya siku zote unapoachilia maombi ya toba ya ardhi kumbuka kutoa sadaka uwe peke yako uwe na kikundi kumbuka kutoa sadaka sadaka ina nguvu sana kwenye maombi ya ardhi toba ya maana ni agizo la kimungu tumia sadaka zenu za hiali ziko za wanyama kuna zaka zaka inaruhusiwa kufanya maombi ya ukombozi wa ardhi kabisa inaruhusiwa na uwe umeandika mahitaji yako yani unapokuwa unazungumza na ile ardhi zungumza sana sana sema sana sema sana maneno mengi sema usichokitaka sema unachokitaka tumia na mistari soma mistari ya biblia iweze kukusaidia usiombe bila neno omba ukiwa na neno la Mungu haleluya waombaji haleluya tena sadaka zimetajwa hapa sadaka zenu za hiali za kuinuliwa mara nyingi unapopita kwenye toba ya ardhi kuna sadaka za kuinuliwa maana yake Mungu atawainua sana sema napokea kila mahali kutakuwa na ongezeko la uchumi wako fedha yako itaongezeka hautabaki kwenye hali ulio nayo walio kazini watapanda vyeo waliofungwa hata wasisafiri kidogo nao watasafiri kwa jina la Yesu kila mahali patakuwa na ongezeko sio mimi ni neno la Bwana lazima watu watainuliwa sana wewe utakuwa unasema mbingu inasikia Mungu atakuwa anazungumza na wahusika kwa wale mnaoombea serikali mnaoombea maofisi wewe usihangaike kusema na watu usihangaike na vikao ndani kwa boy wako hata kama panauma sema na ardhi mbingu inasikia mbingu itawasemesha sema amen haleluya Biblia inasema vunjeni kabisa kila mahali walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa takao yamiliki 
juu ya vilima kuna milima kuna mawe hasa hasa hii miti ambayo huwa tunaikuta kwenye maeneo si yote ina shida lakini tukishaingia kwenye toba ya ardhi tutakuja kugundua kuna baadhi ya miti tulikuwa nayo ilikuwa ina shida kumbe miungu ilikuwa inakutania hapa kumbe wachawi huo unakutania hapa kumbe hapa kuna mambo kwenye huu mti na uwezi kugundua haraka tukimalize maombi ya toba utakuwa unagundua kwenye ardhi ile ile ulioko miti ile ile ulio nayo utakuja kugundua baadhi ya miti ukiisogelea mwili wako unasisimka hiyo unasemesha kulikuwa na jambo na mingine Mungu atafanya kama apendavyo mingine itangoka yenyewe mingine itanguka yenyewe kwa sababu Mungu wetu ni mwenye nguvu sana tunapokuwa tunasema tunavunja mahali walipokuwa wanaitumikia miungu yao kwenye ardhi hii au kwenye nyumba hii jamani mnajua habari ya kuvunja Biblia inasema hivi vunjeni kabisa kuna tofauti ya kuvunja na kuna tofauti ya kuvunja kabisa kwa mfano nikichukua glasi ya maji nikaidondosha chini itavunjika ila ikuvunjika kabisa ili nivunje kabisa nachukua hatua ya pili nitachukua jiwe au nyundo nitakusanya vile vipande vya glass nitaanza kuviponda ponda yani hapo ndio navunja glasi kabisa naivunja glasi kabisa sasa unapokuwa unashughulika Biblia inasema vivunjeni kabisa lile neno la kabisa usiliache katika ulimwengu wa roho Mungu anajua anahitaji kutusaidia wapi mpaka wapi anajua hayo maeneo anajua walikowekwa anajua makao yao anajua 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 mwanzo mpaka mwisho sisi tuliohamia ndio hatujui hatujui kuna nini lakini Mungu ni mwaminifu kuna siku dada moja kaniambia mwalimu mimi nimekusikiliza juu ya ardhi hizi unazofundisha. Mimi nimekuja kufanya maombi ya toba kwa sababu ile nyumba niliyohama wapangaji walioingia najua wanateseka kwa sababu yangu mimi. Nikaambia, "Ah, umefanyaje?" Akasema, "Mimi ni mzaliwa wa Tabora, nimepata kazi Dar es Salaam. Kabla sijaondoka kwetu, niliagwa kimila." Nikaambia, "Uka ukaagwaje sasa?" Wakachinja walichochinja kulikuwa na mzee wa mila, kulikuwa na mganga wa kienyeji. Akaletewa udongo, ukawekwa si kwenye sinia au kwenye kitu wakaweka sadaka wakamaliza wakamwambia kanyaga akakanyaga wakamwambia toka mganga naye akasimama akakanyaga akatoa mzee wa mila akasimama akakanyaga akatoa yule binti akaambiwa kanyaga tena akakanyaga juu yao sasa huu ni ulimwengu wa kiroho wakamaliza wakamwambia ukifika Dar es Salaam ukipata nyumba ya kupanga tunakuunganisha na mganga wa kienyeji aliyeko Dar es Salaam utampigia simu atakuja kukusaidia kuweka huu udongo kwenye nyumba utakayokuwa umeishi akafika da akatafuta hoteli akatafuta nyumba ya kupanga akapata maeneo ya sinza akamuita mganga mganga akamwambia taarifa zako ninazo kutoka Tabora hey. taarifa zake anazo kutoka Tabora mganga akaenda akamwagiza aina ya sadaka yule binti akanunua akakaa nazo mganga akaja akafanya ibada na ule udongo akafanya matambiko akafanya alichoyafanya akamaliza akabomoa malumalu za kwenye mlango wa kuingilia akafukia vile vitu na baadhi ya viungo vya yule mnyama akafukia kule ndani akaenda akabomoa pa kuingilia bafuni pa kuingilia choni mnanielewa walikuwa wanatindua hizi malumalu maana nyumba ina malumalu wakamaliza wakatindua pale sebleni katikati ya sebule wakafukia vitu alafu wakafukia katikati ya kila chumba cha kulala yule binti ya kulala ile nyumba hapa kukalika akwai kujua hiyo vita kumbe kwenye ardhi si pambani na ardhi iliyoko tu kumbe kuna ardhi zilizokuja ambazo sizo za pale mmenielewa sawa sawa ndio maana bibi inaposema funja kabisa mahali walipokuwa wanaitumikia miungu yao kuna sababu za kiroho si za kimwili kwa hiyo ghafla yule binti akashinda ukae ile nyumba akaamua kutoka akaamua kuokoka lakini ananiambia hivi vile vitu viko mle ndani na mganga alikuja na fundi wa ujenzi wakajenga unafanyaje ngoja nikupe mfano huko ubao familia hii nafikiri inaonekana kila kona si ndio Amen. Familia hii walikuwa na matatizo mengi. Lakini baadaye nikawa naongea na yule kijana nikamwambia pamoja na maombi mengi mlioyaomba, mmewahi kufanya maombi ya toba ya ardhi? Akasema mwalimu tusaidie lakini kamuuliza, "Unakumbuka nini kabla ya baba yako hajafa kwenye hayo maeneo?" Akasema baba yangu alikuwa na heka kumi na tano za eneo. Mwaka kwa mwaka amekuwa akileta mganga kulinda lile eneo. Mwaka kwa mwaka lazima walinde lile eneo kwa kutumia kondoo kwenye kila pembe ya eneo kila pembe ya eneo 
walikuwa wanafukia vichwa viwili viwili vya kondoo kiliza vizuri hadi vilivyo ina mambo vichwa viwili viwili vya kondoo hawa ni kondoo wangapi eh alafu amemuona mganga akitembea na kuzunguka kuweka ulinzi wa lile eneo akimwaga damu ya kondoo kwenye mipaka mnaona mnavofungwa ishi ili eneo uone kama huwa unafunguka ufunguki hata ulime hata ufuge hata ujenge Mganga amenyunyuzia kwa miaka mingi. Baadaye baba yao aliugua na baba alikuwa na wake watatu. Kabla baba hajafa, aligawa yale maeneo heka tano tano mke mkubwa za kwake, mke wa pili za kwake, mke wa tatu za kwake na kila mmoja alipewa heka zake tano. Baada ya muda baba alipokufa walikuwa maada maana walikuwa watoto wengi. Yule kijana akamshauri mama, "Tuuze watoto wa mke mkubwa tuuze ili tupate ada ya shule." Mama akawaambia sawa, wakaleta mpimaji akapima vipande vya eneo kwa robo heka na nusu heka kwa kadi walivyokuwa wanataka. Mmenielewa eh? Baada ya muda wakatafuta dalali. Dalali awasaidie kuuza yale maeneo. Dalali alipoingia kwenye lile eneo akawaambia, "Na mimi lazima nifanye mambo kidogo ili ardhi iuzike, maana naona kuna jambo alijaka sawa." Dalali akaleta mganga wake wa kienyeji. Kwenye kila kipande cha eneo walichokiga, walifukia vitu. Ukiona nachola hivi ujue nafukia. Walifukia huko ndani kuna makuku, kuna machupa na madawa, kuna mahilizi, kuna mavitu yamefukiwa fukiwa huko na mganga. Mganga anawaambia kwa kufanya hivi ndio mtauza. Hai. Sasa kumbuka tuna huyu, umenielewa eh? Huyu wa kwanza wa heka 15, sawa? Alafu tuna mganga hapa wa dalali. Tuko sawa? Wakauza lile eneo. Wakauza, 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 wakapata ada wakaenda shule. Sasa yule kijana wale walinunua maeneo wakao wanamfuata wakitaka kujenga. Nionyeshe eneo langu. La kwangu ni lipi? Anasoma la maana yamba kwako ni hapa. Amewaona wale walionunua vile vipande na wao wamekuja na wazee wao wa mila. Kwa kuna mipaka na yenyewe ime, imezingirwa tena. Kuna vitu vimepandwa vya kimila. Si mnajua wazee wa mila wakija lazima wapande kitu kabla hujajenga, si ndio? Sinaongea na watu hapa. Eh! Ilo ni eneo. Sasa aliyepanga hapa anaelima hapa. Anayesoma hapa. Anayefugia hapa. Vita alionayo sio yeye eneo ndio linalomshughulikia ukiona uuzi mipaka imefungwa mnaona hii mipaka mnaona huko pembeni huko kuna damu ya kondoo kunaweza ukawa na damu ya mbuzi kunaweza ukawa na damu ya kuku ardhi imefungwa na watu wamefungwa ngoja nitusomee mstari kitabu cha kabla sijafafanua kitabu cha Joshua Joshua sura ile ya sura ya tano. tutaanza kusoma pamoja ule mstali wa tatu. tutasoma sana mistari kwenye semina hii kwa sababu yenyewe ndio itakayokupa ufahamu na macho ya rohoni amen tuanze kusoma ikawa hapo Joshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko akainua macho yake na kuangalia Natazama mtu mume akasimama kumkabili mbele yake. Naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, "Je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu?" Akasema, "La, lakini nimekuja sasa. Nili amili wa jeshi la Bwana." Yoshua akapomoka kiuso uso hata nchi. Naye akasujudu, akamuuliza, "Bwana wangu, Aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amili wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, "Vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni nchi takatifu." Yoshua akafanya hivyo sula ya sita, mstari ule wa kwanza na wa pili. Tusome. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israel. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyemwambia aliyeingia msali wa pili Bwana akamwambia Joshua tazama nimeutia yeliko 
katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake weka pause kidogo Joshua alikuwa anakwenda Yeriko akiwa ameukaribia ule mji unaweza ukaondoa lile neno la mji wa Yeriko ukaweka eneo la mahali unapoishi au ardhi unayoiombea akiwa anakwenda kwenye ule mji Bwana akamfungua macho akaona mtu mume amemkabili mbele yake akamuuliza wewe uko upande wetu au upande wa adui zetu yule mtu akamwambia mimi ni amiri wa jeshi la Bwana alikuwa na upanga wazi mkononi mwake upanga ulio wazi ule upanga ambao umeshatolewa kwenye mfuko wa panga mnaonaga wa masai wakiwa wanavaa zile panga ziko ndani ya mfuko huyu amiri wa jeshi la Bwana alikuwa ameuchomoa huko wazi mkononi Manaka anasemesha Yoshua hivi uko uendako ni vita alikuwa na upanga wazi mkononi mwake aliposikia ni amiri wa jeshi la Bwana Joshua akapomoka kuiuso uso mpaka kwenye ile ardhi manake ni aina ya toba ambayo aliinama kuomba na alipomaliza Biblia inasema akaambiwa vua viatu vyako weka mipango ulio nayo pembeni ili uweze kubeba mipango ya Mungu kwa ajili ya lile eneo narudia tena Weka mipango yako pembeni. Beba mipango ya Mungu na maagizo ya Mungu atakayokupa kwenye lile eneo. Haleluya. Haleluya. Na akaambiwa mahali usimamapo ni nchi takatifu. Kumbe ardhi ina uwezo wa kuwa nchi nchi takatifu ni ardhi inayotengwa. Jizoweze kutenga lile eneo na kulitamkia baada ya toba. Tenga lile eneo. Tenga kwa kuzungumza nimelitenga shamba hili litakuwa takatifu kwa ajili ya Bwana. Nimetenga mahali hapa. Tenga lile eneo. Na ukizungumza lugha ya kutenga uwe na uhakika kupata maagizo sahihi ya Mungu juu ya mbinu za shetani kwenye lile eneo. Mungu atakusemesha wazi wazi kabisa. Haleluya. Maagizo aliyopewa sasa akaanza kuambiwa hivi, "Bas, Yeriko, ulikuwa umefungwa kabisa." Jamani Unazungumzwa mji awazungumzi watu. Serengeti umefungwa kabisa. Mgumu umefungwa kabisa. Wapi pengine? Mtagani mwingine? Mgumu eh? Nata. Nata umefungwa kabisa. Robanga, Lobanda, Lobanda umefungwa kabisa. Au unazungumza na ardhi ya Wasukuma mimi ni Msukuma. Ardhi ya Wasukuma kule nyumbani kwa babangu Kwimba umefungwa kabisa kwa hiyo kuna aina ya vifungo vilivyokuwa vimeifunga Yeriko manake fungua vifungo na Biblia inasema sisi tumepewa mamlaka lolote tutakalo lifungua sisi hapa duniani limefunguliwa na mbinguni tutakalo lifunga sisi hapa duniani limefungwa na mbinguni aha tunajifunza nini ardhi inaweza kufungwa mji unaweza kufungwa mkoa unaweza kufungwa ardhi ya kipande cha mahali fulani inaweza kufungwa alafu kwa sababu ya wana wa Israeli na wafungwa wanajulikana aina ya wafungwa waliofungwa kama kulikuwa na Mwebrania kifungo sio cha Mwebrania kama kulikuwa na Myunani kifungo sio cha Myunani kifungo ni cha cha huyu tu wana wa Israeli tu kumbe adui anaweza akawachagua wafungwa na akawafungwa kwenye eneo akawafunga sawa sawa biashara imefungwa kabisa kupitia kwenye eneo huz tena Joshua anaambiwa hivi hakuna anayeingia hakuna anayetoka asante hakuna anayeingia hakuna anayetoka hakuna anayeingia hakuna anayetoka vifungo jamani kushughulikia vifungo kwenye eneo mtoto wako anaweza akaenda shule wachawi na waganga na washikina na watu wabaya wasiompenda wakajua yuko shule fulani wakaenda wakachota huo udongo kwenye ile eneo wakamfunga mtoto wako tu na wakimaliza wanarudisha na kwambia mtoto atakaa shule wakiwa wanafunga wanafunga kwa kuzungumza mnaweza mkafungwa msiuze inategemea kwenye ile eneo kuna nini wanafunga kulingana na kilichopo labda wameona umeanza ujenzi wanafunga ujenzi hakuna anayeingia hakuna anayetoka hakuna anayeolewa hakuna anayeoa hakuna wanaokoka makanisa yako hivyo hivyo tu hayakui wakati biblia inaniambia tunatoka imani kwenda Imani tunatoka nguvu kwenda nguvu mbona tuko pale pale ardhi hiyo imefungwa rohoni ardhi imefungwa rohoni na wanafunga kwa kutumia vitu vingi vingi kweli kweli kuna siku nilikuwa na semina kariya ko wafanya biashara walinisikizisha vitu vingi vigumu kwenye lile eneo baadaye nikamwambia hivi tutafungwa vifungo katika ulimwengu wa roho tukaachilia toba kwa wale wafanya biashara tukazungumza na maduka yao mahali yaliko kwenye ile mitaa 
tukamaliza tukafungwa vifungo katika ulimwengu wa roho ili wale wanauza we unawekaje biashara unakaa mpaka jioni huuzi au hata kama umeuza kabisa ndani mwako unajua hii milioni tano, hii milioni mbili. ukifungua doa kuna shilingi ngapi 1500 sio kwamba watu wanapenda adui amekuwa rohoni anachukua cha kwako we ndio unaichoka shughulika na vifungo hapa naongea baadhi ya vifungo biba inatuambia sisi tumepewa mamlaka lolote tutakalo lifungua sisi hapa duniani litafunguliwa na mbinguni dada mmoja akaniambia mwalimu nimeingia dukani kwangu nina hasila na kulifungua lile duka kipande cha eneo cha dukani tu akafanya maombi ya toba kwa sababu amekodisha duka atujue aliyetangulia mbele yake kulikuwa na nini au mwenye eneo ana mambo hayo atujui Alipoanza kufungua vifungo amezama na omba uzuri roho mtakatifu yuko hivi akiona umeanza kufanya maombi ya ardhi hanyamazi ndani mwako upako wa Mungu unaongezekaga sana alafu msukumo wa kuomba huwa haunyamazi yani ardhi ni ajabu sana alafu kama kuna ardhi yoyote imekufunga au imekushikilia ukianza kuachilia damu Yesu lile eneo linakuja moja kwa moja wakati unaomba saa hiyo unaanza kugundua vi ha hapa ni nyumbani hapa ni kahama, hapa ni pale, hapa ni pale, hapa ni mahali fulani. Hata kama kuna nyumba ambazo tumewahi kuhama, zilichangia vifungo tulivyo navyo. Ghafla ile nyumba itarudi hata kama umehama. Hata kama uliama na wazazi wako muda mrefu, ghafla ile ardhi itarudi wakati unaomba. Unaambiwa hivi, kifungo ulicho nacho ulifungwa kwenye lile eneo. Ulitabisha kutokea pale. Haleluya. Haleluya. Haleluya tena. Yes. Joshua aliambiwa hivi Yeriko umefungwa kabisa kabisa umefungwa kabisa mhm hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia na bwana akamwambia pamoja na hayo bwana akamwambia Joshua maagizo hayo tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako atujui alishika ardhi akazungumza atujui alikuwa na lamani ya eneo akaambiwa Yeriko huko mikononi mwako pamoja na mfalme wake na mashujaa wake maana yake aliwakuta kwenye eneo kulikuwa kuna mfalme kulikuwa na mashujaa ndio maana ukuta huu haukubomolewa na nyundo haukubomolewa vifaa vya ujenzi ukuta huu ulipomoka baada ya maombi ulidondoka baada ya maombi haleluya yeriko umefungwa kabisa fungwa kabisa angalia jinsi walivyofunga umefungwa kabisa ukiishi hapa ukijenga hapa ukilima hapa ukiishi hapa kwenye ili eneo ukipanga kwenye ili eneo jiandae na vita isioisha mpambano isioisha kuna miliki na mtawala tumemkuta. Meanza kunielewa, si ndio? Kuna mfalme na shujaa tumemkuta kwenye eneo. Huyu lazima tumkamate, tumwambie toka mahali hapa. Na kwa sababu ardhi inasikia, mimi kazi yangu na wewe ni kuzungumza na ile ardhi. Enchi, sikia maneno ya kinywa changu na kusemesha kuanzia sasa. Sema usichokitaka, iambie kuanzia leo haya mambo sitaki kuyaona hapa. Mfalme wake na shujaa wake na muondoa kwenye hii ardhi. Ardhi umesikia? Anayeishi hapa anayemiliki hapa mimi na mtoa kwa damu ya Yesu. Kabla hujaanza kusema na watu, kabla Joshua hajaanza kusema na wana wa Israel, aliambiwa ashughulike kwanza na mji wa Yeriko. Kwanza alishughulika na mji wa Yeriko. Yule dada wa pale sikari ya Kosokoni, madukani akaniambia vi mwalimu, nimeingia nina hasira. Ile nimeanza kuomba, zikadondoka kufuri na funguo zake na zina matope. Hakuna tundu, hakuna nani amezidondoshea wapi? Ingambia vi ah ndani ya duka yako ndani ya duka yako kulikuwa na mmiliki katika ulimwengu wa roho jamani si wamewekwa hawa tumewakuta si ndio yupo hata kama umuone yupo yupo akashangaza zimedondoka funguo zina matope na kufuli lina matope dada anaza mwalimu nilipofungua duka niliuza mauzo ambayo sikuwahi kuuza maisha yangu yote maisha yake yote mwingine akaniambia mwalimu nimeuza mpaka duka likaisha likabaki na vitu ambavyo yani hata mtu hawezi kununua Saizi mwalimu nina wafanyakazi sita dukani. Akifungua mzigo unakimbia. Yaani tunafikiri watu wanamjua ni yeye tu. Eh! Ardhi inamtambua kwamba ameifungua, ameisemesha maneno na haina vifungo. Na ameiambia wewe ardhi utanisaidia kuuza sana mahali hapa. Sema naelewa. Eh! Hey, huu ni ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe dalili church zitakazo kuonyesha ardhi mbali mbali tulizo nazo au nyumba tunazoishi zina miliki na mtawala katika ulimwengu wa roho kuna miungu na madhabahu mbali mbali kwenye lile eneo kuna vifungo nisivyo vijua kwenye lile eneo dalili chache nitakazokupa tu kwa sehemu zitakusaidia kujua mambo yaliyoko kwanza nianze na huu mfano 
mambo ya kujifunza kwenye huu mfano jambo la kwanza kwenye hili eneo kuna mambo ya uganga kuna mambo ya uchawi hapa kuna ushirikina kwenye hiyo ardhi ujue mambo ya kushughulikia uganga uchawi ushirikina miliki wa lile eneo mfalme wa lile eneo shujaa wa lile eneo mambo ya kujifunza hapo kwenye hii ardhi tumeona kuna madhabahu mbali mbali kuna madhabahu ya mwenye eneo yule wa eka 15 kuna madhabahu za dalali kuna madhabahu za walio nunua maeneo mimi na wale hatujui mpaka ardhi inafika mikononi mwetu sisi ni watu wa saba au wa kumi kulingana na wale walio tutangulia kuna mambo yao yaliyotangulia kabla mimi sijapanga sijajenga sijanunua lile eneo kuna walionitangulia hayo ni mambo ya kujifunza na kuyashughulikia kwa njia ya maombi na kile kitabu cha hesabu sula ya 23 msali wa 23 biblia inasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo hapana uganga juu ya Israeli ukimaliza unazungumza na hili na huu mstari ni hesabu 23 23 zungumza na huu mstari ukiwa unamtoa Yakobo unaweka majina yenu hapata kuwa na uganga na uchawi juu ya Yakobo uganga juu ya Israeli zungumza zungumza unasema na duka sema na duka sema na biashara unasema na familia sema na familia unasema na ardhi ya uko sema na ardhi ya uko baada ya toba na baada ya kupambana na baada ya kuvunja na kuharibu na kuangamiza kazi zote za shetani eneo la aina hii jambo la kujifunza tena mahali hapa ni mahali ambako mapepo yanakaa na kuishi mapepo yanakaa na kuishi yanaingia na kutoka kitabu cha Isaya sula ile ya 13 mstari wa na moja Isaya sula ile ya 13 mstari wa moja hapa lazima tusome wote lakini huko watalala hayawani wakali wanyikani na nyumba zao zitajaa bundi mbuni watakaa huko majini watacheza cheza huko umenipata sawa sawa majini ni mapepo majini na mapepo na nguvu za giza watacheza cheza huko nyumba zao zitajaa bundi bundi Watalala huko kuna hayawani wakali kuna wanyama na wadudu tusiowaelewa huwa wanangangania na kwenye eneo hawatoki wapo tu wapo tu wasiosikia dawa hata upigeje mbu wapo tu siafu wapo tu sisi mizi wapo tu utitili upo tu wengine wanapigwa na minini yale yanawasha sana kwenye mwili mala nge mala tandu mala nyoka tena wanaoshangaza kwa wingi wa kutosha vitu vikali vinavyoumiza wadudu wanaoumiza wanyama wanaoumiza kuna siku nilikuwa na semina moshi mwika walinisimulia mambo wale watu wakaniambia mwalimu tunatokewa na wadudu nguruwe si nguruwe mara unamkuta nyumbani mara unamkuta hapa mara unamkuta jikoni wadudu wa ajabu wa ajabu kuna siku nilikuwa na semina Tanga nimesikia vitu vizito kwa watu wa Tanga kuna mali nilikuwa na semina huko kijijini Mtwara nimesikia vitu vigumu yani kunyumba zao zinajaa wadudu wakali wenye madhala wadudu wakali wenye madhala unaamka tu nyumba yote imefungwa mapaka yako vunguni makobe yanatembea una uwa na kuwa yapo tu ardhi hiyo ina vitu chini yake unasemeshwa nasema na mtu hapa unasemeshwa Majini atacheza cheza huko haya ni mapepo na unapopambana na mapepo Biblia inasema hivi hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake vaini silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila zote za shetani kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na, na, na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho pambana na bibi inasema kwa jina langu watatoa mapepo tumia jina la Yesu kemea mapepo toa mapepo kwenye lile eneo haleluya haleluya hilo eneo utaona lina hayo mambo kwa sababu kuna uhalali alafu jambo lingine utakaloona uhalali wa nyoka kukaa pale nyoka wasio wa kawaida na malaika zake kuvu za giza falme na mamlaka miungu mbali mbali madhabahu mbali mbali wingi wa matambiko mazindiko uganga uchawi ushirikina kwenye lile eneo alafu jambo lingine la kushughulikia milango ya adui 
ardhi ya aina hii ina milango ya adui wachawi wanaingia na kutoka kama kwao majini yanaingia na kutoka kama kwao yani shetani analipata lile eneo kulitumia kama la kwake wakati wewe umenunua wewe unalipa kodi wewe ndio unayejenga pale wewe ndio unayeishi pale lakini katika ulimwengu wa roho wewe ndio unaishi mahali ambako sio kwako hawa si tumewakuta huyu ndio mmiliki halali wewe sio mmiliki halali sasa kwa sababu unakaa juu ya mwenzio huyu aliyetangulia lazima akushughulikie tu kwa nini unaishi juu yangu Naongea lugha ya kiroho hapa naongea na maskari hapa eee, vita tulio nayo tuko juu yao na wao wana asila na sisi ulipaswa uniondoe kwanza ndio ukae tutakaje chumba kimoja mimi na wewe Tuanaje chuma kimoja mimi na wewe. Hao wapi? Nitakushughulikia sawa sawa. Yaani mtashughulikiwa. Hapo ndio watu tunaona watu wameamka, wamechanjwa, wamechapwa viboko, amenyolewa nywele zote za mwili, ndoto za mapenzi. Wanakushughulikia kwenye mwili wako wanavyotaka ambapo ni aibu kubwa mno. Aibu kubwa mno kuzidi na majini rohoni. Ni fedhea kwanza. Fedhea kubwa. Wachawi na waganga na washirikina wakija kwenye eneo. Hilo lazima walifanye kwenu. Chukia hiyo hali ardhi inawaruhusu kuingia na kutoka. Bomoa hiyo milango, funga hiyo milango katika ulimwengu wa roho na usiruhusu adui kuingia tena. Fungulia milango ya baraka na amani na ushindi kwenye lile eneo. Haleluya. Haleluya. Shetani amepata uhalali kumiliki na kutawala kwenye hiyo ardhi, kwenye hilo eneo. Kwa ni mambo ya kushughulikia. Dalili nyingine, ugomvi usioisha kwa watu wanaokaa kwenye lile eneo ugomvi eh hey. usioisha kwa watu wanaoishi kwenye hili eneo angalia ubao wa mwalimu tuna miliki wa kwanza wa heka 15 tuna wamiliki mbali mbali ambao wamenunua haya maeneo pamoja na uganga pamoja na mambo yao ya mila huyu wa kwanza miliki wa kwanza na miungu yake na mambo yake na taratibu zake imekuja miungu iliyoongezeka ilikuja na dalali tuko sawa dalali alikuwa na mganga wa kienyeji akazindika yale maeneo ili waweze kuuza. Alafu kuna miungu ya eneo hawa walionunua na waliojenga. Umeona eh? Wako kwenye ile eneo na wao wana taratibu zao. Sasa nyinyi wote mkiishi kwenye ile eneo, uwe unalima, uwe unafuga, uwe unafanya chochote kile. Lazima mtagombana. Kama ni familia moja lazima mtagombana kwa sababu miungu huwa haielewani. Ugomvi usioisha. Ugomvi usioisha huyu anasema yeye ana kondoni mkubwa, huyu anasema ana mayai huko chini, huyu ana dawa za uganga. Kila mtu anaongea na kwake, ugomvi usioisha kwenye eneo ndio maana wale tunaotoka familia zenye maumivu, ugomvi wa nyumbani sio wa kawaida. Popote ardhi imebeba matambiko na mazindiko, kuna roho ya ugomvi. Kuna roho ya ugomvi. Hivyo je, uja kijiuliza, tuko kwenye kanisa moja, mchungaji ndio baba yetu, na juu yetu tunaye Yesu. Lakini tunaomba mle kanisani tunagombana kila siku. Yaani mpaka unashangaa baba ni mmoja, eh? Yesu ni mmoja. Ugomvi. Hawishi. Miaka na miaka. Sasa kuna baadhi ya makanisa mimi nimepita baada ya toba ya ardhi ugomvi uliisha. Ni eneo. Ni eneo na tumlaumu aliyetuuzia, yeye ni wangapi kuwa na ile ardhi? Sio yeye. Kama alihusika Mungu anajua. Si tunajua tumejenga kanisa. Lakini je, tulipita rohoni vizuri? Kuna tofauti ya kuweka wakfu na kuna tofauti ya kujenga kufanya maombi ya vita. Maombi ya vita hayanyamazi. Siku zote mnazoishi kwenye lile eneo, muendelee kufanya maombi ya vita. Ugomvi usioisha kwenye familia. Hata muwe na harusi mtagombana tu. Hata muwe na misiba mtagombana tu. Hata muwe na birthday party mtagombana tu. Kwa nini? Eneo, eneo. Vita tulio nao ni eneo. Alafu utashangaa baba mmoja akawa ananiambia hivi mwalimu nimekuwa nagundua kitu nikitoka nyumbani kwangu hasira zinaisha maugomvi na chuki vinaisha nikaenda kazi niko vizuri kabisa nikianza kukaribia nyumbani kwangu hasira inapanda yani mimi kupiga ni jambo la kawaida kutukana ni jambo la kawaida ha ah nikamwambia hivi baba we una vita na eneo lakini tulipopita kwenye toba ile hali iliondoka kabisa umewahi kujiuliza aliyejenga hapa kwa mfano eh Laba huyu mtu amenunua hiki kipande cha eneo labda hichi hapa ni nusu heka au ni heka moja kajenga hapa tunaonekana sawa sasa ndio huyu kajenga hapa sawa kumbe lamani ilivyo hapa ni sebuleni unaona chini ya ulimwengu wa roho wa sebuleni sasa kae ni sebuleni labda hiki ni chumba cha watoto wa kiume hapa ni jikoni hapa kwenye kona palikuwa na vichwa vili vya kondoo 
Nimeweka banda la mlinzi au banda la ngombe. Ngombe watagombana. Uja kuona ngombe anagombana sisi? Kuku nao wana? Watu wana? Nyumba ya hivyo ni ngumu sana kukaa. Magomvi tu, hayaishi. Kwa hali ulimwengu wa roa hadithi, ndivo unavyo ungea. Wale mna uishi pale, yale meyakuta. Mna lala, mna kula, mna fanya shuri zenu hapo. Kuna miungu yao kwenye lile eneo. Ugomvi, usio, isha. Haya, jambo lingini kwenye lile eneo. Utakacho kuwa unakishugulikia. Ukilala kwenye lile eneo, utaota ndoto mbaya. Ndoto mbaya sana, lafu nyingi. Na ukizubaa zitatimia kama ulivyo ota. Usipo kwa unatabia ya kuzipangua. Kwa nini mandoto mabaya? Kwa sababu ya ulimwengu wa roa ili eneo. Haujakaa sawa sawa. Shetani anamiliki na kutawala kwenye aridhi. Lakini sasa, akisha ipata aridhi. Hamewapata ame watu na vitu vyao vyote vilivyoku kwenye lile eneo. Kitabu cha Yelemia. Yelemia sula ile 29. Bado kidogo tutafanya maombi. Yelemia sula ile ya 29 mstari wa 7. Hebu fungua huu mstari. Umefika tusome. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka. Mkauombe kwa Bwana. Kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Turudie tena. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka mkauombe kwa Bwana kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani ngoja nikusomee Kiswahili cha kisasa inaitwa Biblia ya habari njema shughulikieni ustawi wa mji Biblia ya kwetu Kiswahili cha kawaida imesema amani Biblia ya habari njema inaniambia shughulikieni Ustawi wa mji ambamo nimewahamishia niombeni kwa ajili ya mji huo maana katika ustawi wake ninyi mtastawi maana tabia ya ulimwengu wa roho ardhi ni tabia iliyoko kwa mtu chochote kilichoko kwenye ardhi nitakiona kwa mtu kama mji ule utakuwa na amani watu watakuwa na amani mji ule ukistawi na watu wata stawi subiri kidogo biblia inaitwa neno pia tafteni amani na mafanikio ongezea amani na mafanikio alafu kuna ustawi wa lile eneo tafteni amani na mafanikio ya mji ambamo nimewapeleka uhamishoni muombeni bwana kwa ajili ya mji huo kwa sababu ukistawi na ninyi pia mtastawi ardhi ikistawi na watu wana stawi tuko sawa ardhi ikifanikiwa na watu wana fanikiwa ardhi ikiwa na amani na watu wana amani ardhi ikiwa na miungu na watu wana miungu tuko sawa sawa ardhi ikiwa na matambiko na wale watu wana matambiko yani haya yanahamia ndani yao miungu inahamia ndani yao kukiwa na manyoka kwenye ili, kwenye hii ardhi na yale manyoka yataingia ndani mwa watu kukiwa na sadaka za kondoo sadaka ya kondoo itawafunga wale watu kwenye mili yao mioyo yao na nafsi zao kama ni shamba shamba liko namna hii ardhi ikiwa na matambiko mahindi nayo yanapata matambiko ardhi ikiwa na vifungo na watu wame fungwa ardhi kirogwa na wewe ume logwa kama ardhi inaumwa na watu wanaumwa kama ardhi ina mapepo yani mapepo yataingia ndani yao yani nakwambia hivi ufanye kwenye banda la kuku utakuta kuku wana mapepo mbuzi wana mapepo mahindi yana mapepo viazi vina mapepo kama mahindi yangekuwa yanazungumza viazi vinazungumza nguo tulizozweka dukani zinazungumza zingekwambia hivi tunaomba utuondolee kwanza haya ndio utupande shambani tatizo sio bwana afya udie mleta tatizo mimi kuku unanifugia hapa kama kuku angekuwa anasema lakini wale ambao ni wakulima wakubwa hata wadogo ukiingia shambani kwako ndani mwako unajua navuna hapa sivuni shamba linajua kuzungumza hali ya ustawi wa yale mazao yanakwambia safari hii sivuni safari hii inavuna inakwambia kabisa kwa nini ndani mwako eneo lote lina shida ukiwa unakaribia kwenye lile eneo huzuni na kuwa kubwa moyoni hata ukiingia nyumbani huzuni ni kubwa uko kwenye biashara yako lakini una huzuni 
Sio wewe. Roho mtakatifu anaugua ndani yako anajiuliza, hivi unaelewa kwamba shida ni ardhi? Mbona umeweka tu biashara bila maombi? Mbona umepanda tu migomba? Kama migomba ingekuwa inaongea ngome hivi, na kuomba usinipande hapa. Kuna ilizi huku chini. Nimetumia muda mrefu sana leo kukuelezea haya mambo. Tatizo sio mahindi yaliyoko shambani, tatizo ni eneo. Tatizo sio biashara uliyoiweka dukani, tatizo ni eneo la duka. Tatizo sio pale unipopanga. Wewe huko vizuri za tatizo ni eneo isipokuwa Biblia niambia hivi kauombeni huo mji kwa Bwana kwa sababu huo mji ukipata amani na ninyi mtapata amani maana yake ardhi ikiwa vibaya na watu wale eneo wako vile vile sawa sawa na lile eneo yani wewe na ardhi mnafanana mnafanana ardhi ikicheka utaona watu wanacheka ardhi ikiwa na ukame utaona watu wana ukame ni tabia ya ulimwengu wa roho ardhi na maana kuna wakati Biblia inasema hivi Yesu Alipo ukaribia mji alifanya nini? Aliulilia ni mji. Ajasema alipo ukaribia Wayahudi. Alipo ukaribia mji, akaulilia. Unajua kuna wakati ardhi tu inakwambia hapa kuna roho ya aina gani? Kila unachopanda kinakufa. Unaambiwa kwenye hii nchi ndio kuna mauti. Sasa mauti ile ile ndio kwenye ardhi utaiona kwa watu. Utaiona kwenye mifugo, utaiona kwenye biashara, utaiona kwenye fedha. Watu watakufa, mifugo itakufa, kazi zinakufa, maisha yanakufa, watoto wanafia tumboni, akili zinakufa, kila kitu kinakufa. Ibada zinakufa, maombi yanakufa. Mnaanza kujiuliza ni nini kiko hapa? Mungu anakuambia eneo. Yaani jamani kuna namna familia moja niwatembea nikamwambia hivi mama Mbona hata kabla mimi sijaja Mungu ameshakusemesha muda mrefu sana migomba ilikauka ikafa paka wa nyumba hii walikufa umbo wa nyumba hii walikufa maua yaliyopandwa yalikufa mbona jirani yako amepanda mistai kwa nini kwa kwa yanakufa ni kipande cha eneo anachoishi yule mama tu biashara nayo imekufa kwa sababu ardhi huwa inamtambua mtu anayeishi juu ya ile eneo ukifungwa kwa kusemwa inajulikana wewe ni mfungwa wana waize ile walifungwa hakuna aliyeingia hakuna aliyetoka na Joshua aliambiwa yuko shujaa na mfalme ile eneo mkamate umuondoe ili wale watu wawe huru ndio maana zile kuta za eduko zipo bomoka kila mtu aliweza kuondoka kila mtu alipata upenyo wa kutoka umefungwa kwenye mji serengeti ikifungwa he watu wa mji umefungwa kwa kifungo kile kile malango ya ingiliki kila kona wamebana adui amebana amebana vizuri kwa hiyo Mungu ni mwaminifu sana anayeachilia hili somo ana sababu haleluya kautakieni amani mji ule mkauombe kwa Bwana mniombe mimi kwa ajili ya mji huo mafanikio yake na amani yake niombeni mimi ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni na kuwashamea dhambi yao na kuponya ardhi yao uponyaji ni kushughulikia kilichomo kiweze kuondoka ili watu wawe huru Watu wako huru hawana furaha hawana amani. Hata ukipaa kigari hapa kesho jiandae unalikuta limeharibika. Kwa nini? Kuna mashetani hapa ni hodari ya uharibifu. Kuna wachawi hapa unaweza ukafanya parking pale. Ulimwengu wa roho unazungumza matambiko. Watakwambia asante. Kila siku utakuwa unatengeneza gari. Kila siku unatengeneza gari. Tuna watu hapa hata nyumbani hatuwezi kwenda. Kila ukiwaza naenda nyumbani unawaza ugomvi mkubwa ulioko nyumbani. Unaamua tu kujinyamazia unafunga na simu. Sio wao eneo ndio maana ni hatari sana kuleta mgango wa kienyeji nyumbani ni hatari sana kuendeleza mambo ya kimila nyumbani wezi jua ile ardhi mnaiwekea nini milango ya adui inafunguka ya kutosha kwenye ile nchi ya kutosha mtachezewa sana mapepo yanapata walai kadi unavyotambika na kuzindika mara kwa mara unaongeza wingi wa matatizo ukubwa wa vifungo kwa sababu hayo rohoni yanajua kufunga Siri kubwa iliyoko ndani ya shetani. Biblia inasema hivi, shetani akija ni mwizi, anaiba, anachinja, anaua, anaharibu. Ardhi ya aina hii, miliki wa ile eneo, Mungu wa dunia hii anaitwa shetani. Sifa zake ni nyingi, ni mwizi mtaanza kuona mnaibiwa. Na hana mpaka wa kuiba. Ataiba kwenye eneo, ataiba ndani ya watu. Siku ya siku daktari wanamtangazia mgonjwa, figo zimefeli. Kumbe wenzako wameiba figo. Ni mwizi hana mpaka wa kuiba. Hana mipaka ya kuiba kabisa. Anaiba kwenye eneo, anaiba na ndani ya watu. Ni mwizi, anaweza kaiba akili, akaiba furaha, akaiba amani. Vitu vingi sana atakuibia. Alafu atachinja. Ujawahi kuona wafugaji anaamka asubuhi kwenye banda la kuku. Kuku wamechinjwa, wamenyongwa na kitu ambacho hakijulikani. Wamechinjwa, chinjwa. Wanajua kazi hawa? Hao? Ah, wanajua kazi wewe ona. Ndio maana inaitwa mapepo, kufu za giza 
Sorry mena mamlaka. Majeshi ya pepo wabaya katika urumuengu wa roo. Kuachiria mambo mabaya kwa watu wale na kukawa wanalia tu. Kila siku ya unavyolea weza kwa wanashangiria. Kwenye hili eneo, nguvu za giza na wachai uwa wako nye hili eneo. Utakachuanza kuona, milango inafunguka yenyewe. Kaba ujazima taa, walisha zima taa. Familia moja walikuwa wakilala, wanalala wamebanwa. Yani ya sabi mwalimu, yani kuna watu wanatubana kabisa vitandani. Gambe, hee, mnalala nao. Watu wanaamka, uli, watoto uliwaweka chumba hiki. Japo mnacheka ni vibaya sana. Watoto nimewaacha chumba hiki kwa amani vizuri na nimeweka huko. Ukiamka subu nakuta chini ya uvungu. Jikoni, sebleni. Familia moja walikuwa wanakutwa juu ya bat. Kila siku wanateremisho na ngazi ya subuhi Watoto wakike, watatu. Wata wachezea mchezo ambao. Kwanza ni mchafu. Family moja walikuta vyombo vyote vya ndani vimewekewa kinyesi cha choni. Milango imefungwa yote. Kambia ni fedhea na aibu. Mnakuta iti kochi liko nje limetokaje. Kitanda kiko sebleni kiliendalini. Mama moja meamka haoni mtoto mchanga kitandani. Mwalimu, sioni mtoto mchanga kitandani. Alilia tafuti. Kambia sasa hii kesi tunaipeleka wapi. Unaenda kutangaza alibiwa. Alipotea ya. Milango timefungwa hee. Nikambia tufanyi toba. Mwizi yume umu ndani. Kafanya sana maumbi ya toba. Tangu sa kumi usiku wa mna kitu. Kufika alufajiri mama mzazi analia tu. Analia tu. Simuoni mtoto. Simuoni mtoto. Bada ya mda mini kapata amani. Kambia vini na amani. Mungu wata kufungulia macho ya kuona. Bada ya maumbi tumekazana sana kuomba. Mungu waka ingilia kati. Dada wakazi hamefanya usafi. Hameosha vyombo. Hamefua. Meyanika. Stage ya mwisha dada wakazi. Nikufuta vyombo na kuingiza kabati. Ila anasukumiza na sufuria mtoto mchanga analia kelele. Jikoni. Nkambia ni fedhea. From bedroom to kitchen. Fedhea kubwa mno. Japa unacheka. Hali si hali. Mnanyolewa nyole zimepelekwa wapi. Mnaamka mmepako vitu ambavu hata kusema atuwezi. Unaamka watu wanakukaliwa wanapiga na ngoma na umesikia walipiga ngoma wameka mgongoni. Unawa kwenye chumba kimoja. Masabu wawo wana uhalali. Yani kwa ruga nyingine wewe unaishi siku wako. Mpangaji ya liepo wana asila. Kwa nima kaji uyangu. Kwa nima meweka kitanda juu yangu. Kwa nima meweka makochi juu yangu. Kwa nima meweka kitanda juu yangu. Na ungea ruga fulani hivi. Yani kama wangekua na kusemesha wangekua mbia. Nyomana kuna wengine wanamka. Nyumba zima imepangwa tofauti. Walipakuja kwenye kikao. Walikuta wameweka meza. Wakatua wakai kikao. Kuibiwa. Walibifu. Wakila haina. Mateso. Umasikini paka tunazeeka. Tunatembelea miguwa. Kati saizi ulipasa uwe naendesha land cruiser. Saizi ulipasa uwe na nyumba za kupangisha. Saizi baba ulipasa uwe na nyumba ambazo. Kila mtoto wakio wakio leo na mkabizi fungo na nyumba ampia. Sema amen. Sema naelewa. Haya maisha suwe ya kwetu. Tatizo ni eneo tu. Eneo. Eneo na kuambia ni eneo. Unajua haya ya kiwepo ya nawafanya watu anakuwa wachoyo. Ujia kuwana kwenye familia watu ni wachoyo. Anahele ya kutosha. Anaheza kamikopesha huyo. Miloni kumi. Wewe tangu wa mekupa laki moja na kudai mchana na usiku. Nipela yangu. Nipela yangu. Mbona yule wa miloni ya msini miloni kubi ya mdai kiasi icho. Yuko tayari ya nipe ada ya mwingine. Sio ada ya mtoto wa mdogo wake. Umoja umebomoka. Ushirikiano umebomoka. Shetani anapenda sana mambo hayo. Anapenda sana. Penda sana. Tuke katika hali ya ovyo ovyo. Wakati baba tulie na hamezungumza. Ahadi za ajabu kwenye bibiria. Paka unamuuliza. Hivi yesu. Hiki unachu kizungumza na maisha watu mbuna hafifana ni. Wakati neno na mungu ni kweli na amina. Tatizo sisi na maeneo. Tatizo na sisi na maeneo. Mambo yote ya neza kapita ki neno na mungu. Alipiti inategemea. Unataki kulitumia kiasi gani. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nakupa deka chache za kuandika maitaji. Sasa utakachofanya. Maitaji yako hayo hayo. Na sadaka. Weka ndani ya basha hiyo hiyo. Nimeungia vitu vingi sana hapa. Ukiona ni vingi sana muambia baba. Kumbuka alivi hii na hii na hii itaje. Tumbukize umunda. Sadaka yako na maitaji yako. Wale mrio wangapi tumekuja na udongo wa maineo. Yes, safi. Sasa udongo wa maineo usiweke ndani ya hiyo bahasha. Nita kuambia stage yetu hapa mshoni. Juhu ya ule udongo alile eneo Utakuja nao kila siku na utarudi nao Ili uweze kuzungumza nao muda wa kutosha ukiwa nyumbani Sasa umesha elewa kwa somo la leo Vitu vingi sana tunaitaji kufizungumza Amen Yes Kila mtu apewe baasha sadaka Andika maitaji Andika maitaji na kupa dakika chache hivi Aya Simama sasa Na kila siku Tutapewa baasha za sadaka hivi hivi Maitaji yako humo humo Kila mtu atasukuma kwa imani yaki Mungu anapokuwa mejibu maombi yako usiseme mwalimu aliomba a mimi niliombea baasha yangu na sadaka yangu na mahitaji yangu na udongo wangu kwa wale mliokuja na udongo simama na unganisha pamoja na hiyo bahasha yako mkononi leo tutasema na hilo eneo tutasema na hiyo nchi ardhi ikiwa vibaya na watu wale eneo wako vibaya sana 
Ya Yesu inane na mema inane na mema damu ya Yesu inane na mema inane na mema damu ya Yesu inane na mema inane na mema damu ya Yesu Inane na mema Inane na mema Inane na mema Inane na mema Damu Inane na mema Inane na mema Inane na mema Hallelujah Inane na mema Damu inane na mema Inane na mema Inane na mema Shikia, 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 wamekuja 
wana udongo wao wameandika mahitaji yao wametoa sadaka yao ile ardhi imewatesha ile ardhi imewashikilia ile ardhi imewafunga ile ardhi imewakamata eh eh shakara basakara basaka ria mandara bashakete ria mandara bashaya ria mandara bashakira bakaya ria bashaka Rima shete na basira kwa damu yako Bwana iliyobaki pale msalaba ninaibeba damu ya Yesu na iachilia tena kwenye hilo eneo na iachilia tena kwenye hilo eneo na iachilia kwenye hiyo ardhi matano yaliyofanyika matambiko yaliyofanyika uchawi ukanga Shirikina miungu tuliyoikuta kwenye eneo tuliyoileta mambo ya mila na desturi yaliyofanyika wapangaji waliopita wanunuzi waliopita sisi hatujui ni wangapi kumbe hiyo ardhi imemfunga kumbe hiyo ardhi imemshikilia na simama na maombi ya toba biblia inasema damu ya Yesu imetununua ikatufanya kuwa makuhani na wamiliki juu ya ardhi tuweze kumiliki tuweze kutawala siku zote tutakazoishi juu ya ile ardhi ardhi imetutesa e bwana ardhi imewafunga watu hawa tunaomba leema na toba kwa habari ya ibada za mila zilizofanyika kwenye hilo eneo Babu alifanya, bibi alifanya, babu wa kwanza, babu wa pili, babu wa tatu, wazee wa mila, mila na desturi za kiukoo, mila na desturi za ushirikina, mila na desturi za makabila tunayotoka, vijiji tunavyotoka, maeneo tunayotoka, nyumba tulizopanda, ardhi tulizonunua, ardhi ya shuleni kwa watoto wake, ardhi ya kazini kwa mume wake alidia kazini kwa mke wake alidia kwenye biashara alidia nyumba alidia shamba sisi la ngombe baada la kuku naomba rehema naomba msamaha mbele za wewe bwana tumetenda dhambi tumefanya mambo haya kabla hatujaokoka aliletwa mganga nyumbani tulienda kwa waganga wamechimbia wamefukia kumbe ndivyo ambavyo shetani mapepo wachawi wamepata milango ya kuingia kwenye hiyo familia na kuwatesa na kuwakaba na kuwaua na uharibifu mishiba isioisha mauti isioisha kila kitu kinakufa mazao yanakufa mapaka yanakufa kila kitu kinakufa naachilia ya damu ya Yesu kwenye hilo eneo sema shetani akija ni mwizi anaiba anachinja anaua anaharibu turumie e bwana turumie e bwana tusamee e bwana ninaachilia malaika wa bwana wa vita waende kwenye hilo eneo waende kwenye hiyo mipaka naachilia mkono wa bwana ulio hodari wenye nguvu na mamlaka Uwasaidie kuondoa, uwasaidie kuchimbua, uwasaidie kutoa, uwasaidie e Bwana na kuwaweka huru. Vuta kabisa kila mahali walipokuwa wakitumikia miungu yao na pita na damu ya Yesu. Na vuta kabisa madhabahu za miungu kwa jeu hilo ardhi, madhabahu za wachawi madabau za washirikina madabau za mwenye eneo madabau za wapangaji waliopita kabla yako madabau za wakanga madabau za washirikina na ardhi zao zilizochanganywa kwenye hilo eneo pokoria sekete sheke darama shaya anda raba sira raba ndoro mashaka ria mandara mashaka raba ndara mashira na vuta kabisa na vuta kabisa kwenye hilo kabila kwenye hilo shamba kwenye hilo duka katika ulimwengu wa roho nafuta kabisa nafuta kabisa nafuta kabisa makao yao wamiliki wa hilo eneo mashujaa wa hilo eneo mapepo majini nguvu za kisa toka 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 aina zote za vifungo
Mungu. Kwenye hilo eneo. Toka chia. Achia ardhi. Achia biashara. Achia mauzo. Achia ardhi ya shamba. Walichopanda shambani. Achia vifungo kwenye ardhi ya shamba. Toka. Fujika katika toka fujika katika achia ardhi ya shamba achia mahindi achia miogo achia viazi achia kilichopandwa toka ardhi ikifungwa na watu wamefungwa ardhi kilaaniwa na watu wamelaaniwa mauzo yamelaaniwa Wateja wamelaaniwa. Vifungo vya aina zote. Wamefungwa wasiuze. Amefungwa asijenge. Amefungwa asiolewe. Amefungwa asisome. Amefungwa asizae. Amefungwa asiendele mbele. Fedha yake imefungwa. Maana yamefungwa. Akili imefungwa. Figo zimefungwa. Vifungo vya magonjwa. Toka. 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 Toka toka pambana 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 shambulia unachoona shambulia unachoona shambulia unachoona shuku mama ombi acha kuomba kizembe hiyo ardhi inashikia shambulia shambulia kwa bidii shambulia kwa bidii shambulia tena shambulia tena peleka damu ya Yesu peleka damu ya Yesu Peleka damu ya Yesu. Peleka damu ya Yesu. Peleka damu ya Yesu. Utanga unaharibika. Vifungo vinavunjika. Mapepo yanaondoka. Machini yanaondoka. Machoka yanaondoka. Ushirikina unaondoka. Toka. 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 Utovi unaondoka. Zinaondoka ushirikina unaondoka toka 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 karabo shakara basaka shakara bosendere besira imeandikwa tunalolifunga sisi duniani limefungwa na mbinguni tunalolifungua sisi limefunguliwa na mbinguni Bwana akamwambia Joshua, ule mti wa Yeriko umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Ardhi imefungwa. Oh, na watu wamefungwa. Ardhi imefungwa. Ngombe wamefungwa. Ardhi imefungwa. Duka limefungwa. Wateja wamefungwa. Mauzo yamefungwa. Ardhi ya shule imefungwa. Toto wako wamefungwa. Asimalize shule. Asifike la saba asifike form 4 asifike form 6 asiende chuo shekete la makaya ardhi imefungwa usijenge ndio maana uendelee mbele kila unapopata pesa matatizo yanainuka roho ya mauti iko hapo shetani yuko hapo wachawi wako hapo watu wanaanga wamekabwa wanasikia watu wanatembea ndani ya ile nyumba kila mara wanakabwa wanawakalia wanawatesa 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 saa imefika saa imefika serengeti inachiliwa ardhi yako inachiliwa machini yanakimbia wachawi wanaondoka miungu inaondoka laana zinaondoka toka usinyamaze hata kama nimenyamaza endelea tu omba kama vile utaomba tena kila mahali miungu ilikokuwa imekaa madhabahu za wachawi ziliwekwa madhabahu za wenye nyumba ziliwekwa madhabahu za wapangaji zimewekwa sina bomolewa sasa sina bomolewa kabisa sina bomolewa kabisa sina bomolewa kabisa kwenye mipaka ya hilo eneo kwenye kona ya hilo eneo kwenye pembe za hilo eneo ndani ya nyumba na nje ya nyumba Choni, bafuni, sebleni, chikoni, pembeni mwa hiyo nyumba, kwenye ule ukuta, kwenye hayo marango, naachilia moto wa damu ya Yesu. Naachilia moto wa damu ya Yesu. Naachilia moto wa damu ya Yesu. Naachilia moto wa damu ya Yesu.
Yesu miungu inahukumiwa miungu inahukumiwa miungu inahukumiwa kwa nguvu ya damu ya Yesu miungu inahukumiwa hiyo ni ishara ya kwamba lazima iondoke lazima iwaachie kwa damu ya Yesu Kristo Endelea 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 Kaza na kuomba hata wale wasiojua kuomba omba Tumia damu ya Yesu kuongea Tumia damu ya Yesu kuongea Tumia damu ya Yesu kuongea Tumia damu ya Yesu kuondoa hiyo laana Kwa damu ya Yesu naondoa hiyo laana sema namna hiyo kwa wale wasiojua kuomba sema namna hiyo kwa damu ya Yesu naondoa uchawi kwa damu ya Yesu naondoa mapepo kwa damu ya Yesu naondoa vifungo kwa damu ya Yesu naondoa magonjwa kwa damu ya Yesu naondoa machini kwa damu ya Yesu naondoa madhaba usao omba namna hiyo endelea hata wale wasiojua kuomba jitahidi tu jitahidi tu sana kuomba shambulia unachoona pambana utateseka mpaka lini ya tosha utafungwa mpaka lini ya tosha watakushikilia mpaka lini ya tosha watakucheka ya tosha endelea 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 Endelea. Endelea, endelea, endelea tu. Baba nasikia kuomba kwetu. Baba nasikia kuomba kwako. Baba nasikia, anashikia, 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 robo shika. Robo shaka ramando robo shika robo shika robo shaka ramando robo shira riamanda robo shaka rama shoko robo shira rama shake ya daro basata kwa damu ya Yesu Kristo Toka uchawi Toka ushirikina aina zote za mazindiko madhabau zao miungu yao machoka mapepo vifungo mambo mabaya kufu za giza kufu za miungu kufu za uchawi kufu za majini kufu za mapepo kufu za laana toka
kwa nguvu ya damu ya Yesu jioni ya leo sawa sawa na neno la uzima navunja kabisa madhabahu zote za miungu waganga wachawi washirikina kwenye ardhi zote zilizo karibu zilizo mbali niliyoibeba sasa hivi kwa damu ya Yesu navunja kabisa navunja kabisa navunja kabisa navunja kabisa navunja kabisa navunja kabisa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu endelea 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 kwenye hiyo ardhi kwenye hiyo ardhi taja hiyo ardhi dia wapi kama ni ya nyumbani funja kabisa dukani funja kabisa kwenye ukoo funja kabisa kwenye huo mtaa funja kabisa kazini kwako funja kabisa funja kabisa uliyoibeba funja kabisa iliyo karibu funja kabisa iliyo mbali funja kabisa bado 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 endelea endelea Endelea, endelea, bado endelea. Toka, fuchika, achia hilo eneo. Kazana, kazana. Madhabahu ile ile utaikuta ndani ya watu. Miungu ile ile utaikuta ndani ya watu. Kazana kuvunja kabisa. Funja kabisa kwenye milima kwenye miti kwenye makaburi kwenye hiyo nyumba funza kabisa kwenye mapango funza kabisa funza kabisa kwenye hiyo familia walipokuwa wanaabudia kwenye makaburi ya ukoo kwenye nyumba za miungu za kifamilia kwenye hicho kiwanja kwenye huo mti kwenye makaburi juu ya milima chini ya milima funza kabisa leo tunafunza kabisa hakuna madhabahu itabakia alikoolewa alikooa kwa damu ya Yesu Kristo korama shikorobosika ramando roboshaka shokorobosaka kando roboshika shekeri ya mando roboshika karianda rabashaya mando roboshaka ribo shekere beshaka shokori andara masira katika damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo robo shakaraba shokori andara masira kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu sikilize tena biblia inasema ardhi nao uwezo mkubwa wa kusikia kile tunachokisema chochote kilichoko katika ulimwengu wa roho hiyo ardhi nimekupa mfano kwa ubao wakati nafundisha kwenye ubao watu walikuwa wanahama wanahamia kwenye maeneo mbali mbali katika ulimwengu wa roho kwamba aha kumbe haya mambo ya kuwekwa huku ndani na watu wanatabika na jambo lile lile ni mambo mengi lakini Mungu anao uwezo wa kutusaidia kupitia kwenye hiyo ardhi akaondoka yote sasa hivi amen sema ewe ardhi shikia maneno ya kinywa changu jioni ya leo na kuamuru na kuagiza geuka uwe moto wa Bwana sasa hivi teketeza uganga uchawi ushirikina wachawi miungu madhabahu matambiko yaliyochimbiwa yaliyofukiwa yaliyowekwa geuka uwe moto teketeza kabisa teketeza 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 omba kwa asila kasirika unapoomba geuka uwe moto wa bwana teketeza yaliyowekwa tuliyoyaweka wenyewe kabla hatujaokoka sisi na wazazi wetu sisi na mababu sisi na uko msima haijalishi tumeshafanya maombi ya toba baba ametusamee wewe ardhi geuka uwe moto wa bwana teketeza maagano yote teketeza matambiko yote teketeza majoka teketeza yaliyochimbiwa teketeza 
yaliyowekwa na waganda wa kienyeji yaliyowekwa na wachawi wa shirikina tunajua atujui teketeza teketeza tunakuagiza tunakuagiza tunakuamuru geuka uwe moto teketeza kabisa ushirikina matambiko maneno mabaya aina zote za vifungo wanaomiliki kwenye hiyo ardhi tuliowakuta katika urumengu wa roho machini mapepo kufu za giza katika damu ya Yesu katika urumengu wa roho omba 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 unavyoomba ndivyo unavyopokea bado 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 kazana geuka uwe moto 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 teketeza yaliyowekwa huko ndani teketeza damu za ngombe za matambiko damu ya mbuzi kwa matambiko visusio pombe iliyomwagwa ili zilizochimbiwa chupa za dawa chupa za uganga aina zote za miungu robo shakara masaka shakara mosira ria mandara masika oh ria mosaka ria mandara masaka robo shake ndara masira andara masaida makokoro mosa rika pandara masiki ikokokokoro mosaka geuka uwe moto kwenye ile shamba teketeza kila kitu cha uganga cha uchawi cha ushirikina na miungu yao katika ulimwengu wa roho wa ile eneo wa hiyo familia katika jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Sikilize tena. Tutaenda kuangamiza vifungo vya kila aina. Unavyovijua na usivyovijua. Ghafla ghafla kila mahali utashangaa. Kumbe tulikuwa tumefungwa kwenye lile eneo kama ambavyo Joshua aliambiwa, yeye liko umefungwa kabisa na wanawaizi yale wamefungwa. Hakuna aliyeingia, hakuna aliyetoka. Ni inasemeshwa ardhi pamoja na watu. Haleluya. Haleluya. Sema kwa damu ya Yesu. Ninaiachilia tena. Iende kuondoa. Sasa hivi. Aina zote za vifungo. Tulizofungwa. Kwenye ardhi. Kwa damu ya Yesu. Ewe kifungo. Toka. Achia ile eneo. Achia watu. Achia ukoo. Achia nyumba. Achia mauzo. Achia baraka. Kwa damu ya Yesu. Tunaondoa vifungo. Kwa damu ya Yesu. Toka achia. Toka achia. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea, 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 endelea. Ondoa vifungo. Tunakata hivyo vifungo. Tunavitoa. Tunavitoa. Tunavitoa kwenye mipaka ya eneo. Tunaviondoa kwenye ardhi ya Serengeti. Ardhi ya nyumba yako. Ardhi ya ukoo. Ardhi ya kanisa. Ardhi ya duka. Ardhi ya mali unakofugia mifugo. Ardhi ya shuleni kwa watoto. Tunaondoa hivyo vifungo. Vifungo vinapoondoka kwenye hiyo ardhi na watu wanaachiliwa walitokiweka kwenye lile eneo na chenyewe kinaachiliwa kazana 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 vifungo vinaharibiwa vifungo vinaondolewa vifungo vinakatika waliofungwa kwa hilizi za uchawi na ushirikina waliofungwa kwa kamba za mauti waliofungwa kwa makufuri na funguo za kichawi zinapasuka zinabomoka toka achia achia wajenge achia olewe achia uze achia 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 asome achia
Achia, Achia, Zai, Achia, Achia, and the lay, 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 Riyama wa shaka rama shaka Riyama wa shaka darama sira Yesu ni mwaminifu Yeye ni baba wa vita Aliona hali tuliona ayo Ame shuka kutukomba Ame shuka kutufungua Katika china la Yesu Akilizi inachiriwa Shule inachiriwa Migu yake inachiriwa Maisha yake inachiriwa Uzita unamuachia kwanzia sasa Katika dami ya Yesu Katika dami ya Yesu Kwa dami ya Yesu Christo Sema kwa dami ya Yesu Kwa dami ya Yesu Aina zote za madabao Za wachawi Waganga Washirikina Wasio nipenda Zime nitesa Kwa mdamlefu Ewe madabao Shikia Sauti hii Chioni ya leo Ewe madabao Niachie Niachie sasa Achie 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 mama huu Machie mama huu Achie hiyo ndoa Achie hiyo shamba Achie hiyo duka Achie familia Achie uko wao Niambia madabao niachie Ni achie 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 ya familia Achie 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 madabau za miungu Madabau za wa shirikina Madabau za watu wa sewa kupenda Sema 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 Toka Nasadaka walizo toa Na maneno walio ya tamka Na vifunga walivo kufunga na vyo Na ushiriki na wao Na uchawi wao Na ibada zao Unaachiri wa jioni ya leo Kwa dami ya Yesu Christo Kwa dami ya Yesu Christo Kwa china la Yesu Christo Hallelujah Ndiyo, anachiliwa 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 Jioni ya leo Ndiyo Baba anasikia Anasikia unachomba Anasikia, anasikia Anasikia Ndiyo Hallelujah Kama ata sadaka yako na mna hii Sadaka hii Na sadaka zote mlizo wai kuzitoa Uwa zinaenda mbele za baba zinafanyika ukumbusho Kama ni kumbukumbu ya ina hiyo mana yake sadaka yako ipo Kama uliko uja wai kuisemesha leo utaisemesha Popoto uliko wai kuitoa Iyo sadaka iinuke sasa hivi Na kufanya vita na adui Yeyota alie tufunga kwenye adhi kupitia sadaka Hii sadaka itamshugulikia Amen Hallelujah Sema buwana Yesu Na achiria sadaka hii Mbela madhabawi yako Jioni ya leo Pamoja na sadaka zote Nilizo wai kuzitoa Ziko mbela yako Jioni ya leo Na omba zinuke zote Zinishaidie Kufanya vita Na wachawi Waganga Washirikina Katika urumengu wa roo Wachawi wote Waganga wote Washirikina wote Walia utesa uko Wana utesa uko Wababa yangu Kwa mama yangu Au ninapoishi Watu wasio nipenda Chioni ya leo Ewe sadaka yangu 
inuka fanya vita na wachawi na waganga na washirikina popote waliko popote waliko kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu endelea 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 usijamaze baba wachawi wamemtabisha kwenye ile biashara wachawi waliomtabisha sokoni wachawi waliomtabisha mume wake wamewatesa watoto wamevuruga maisha yao ndoa zinaharibika ndio wanafurahi mauzo yanaharibika wao wanafurahi kila kitu kikiharibika wao wanacheka sadaka inainuka inafanya vita na wachawi wote waganga wote washirikina wote kwenye madhabahu zao kwenye ibada zao mali wanapoishi ori ya mashaka na masaka kumbuka sadaka hiyo bwana kumbuka sadaka zao kumbuka zaka zao walizowahi kuzitoa e bwana oh ziingie kazini sasa zinaingia kazini sasa zinaingia kazini sasa oh vita inageuka vita ulionayo inamgeukea adui yako shukrani masaka vita inageuka vita inageuka endelea kuomba ya kuomba endelea kuomba vita inageuka Yesu ni bwana wa vita sinyamaze bwana sadaka zote walizozitoa wasiwapenda wanawatabisha wametumia damu ya kuku damu za ngombe wametumia pombe wametumia fedha wamewatesa watu hawa wameiteza Serengeti mgumu kuanzia leo kwa sadaka hii sadaka zao hazina nguvu tena hazina uwezo tena hazina mamlaka tena tunaziharibu 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 kwa damu ya Yesu Kristo ori ya mashaka rabashaka kando roboshika riando roboshaka rabashaka kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo asante kwa mahitaji yao asante kwa udongo walioubeba asante kwa udongo ambao haukubebwa e bwana kupitia sadaka hii ninatamka ukombozi na uzima ninatamka kufunguliwa na kuwekwa huru ninatamka amani ninatamka ushindi ninatamka baraka ninatamka mauzo ya kutosha ninatamka kustawi ninatamka kuchipua ninatamka kuolewa ninatamka kujenga ninatamka kuongezeka ninatamka kufunguliwa kwao katika jina la Yesu ndio bwana kwa dakika chache ndio ndio bwana sikilize tena kwa dakika chache naomba tumshukuru bwana fungua kinywa chako mwambie Yesu asante baba pokea sifa heshima na utukufu umesema na kanisa lako sema na watoto wako tunasema ni asante mbele zako umesikia maombi ya mama yule ya baba yule ya kijana yule asante 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 pokea utukufu na heshima pokea kufu na adhama mbele ya kiti chako cha rehema katika jina la Yesu. Amen. Sikilize tena. Kwa dakika chache fanya maombi ya ulinzi. Twende mbele za Mungu. Baba katika jina la Yesu. Naachilia maombi ya ulinzi kwa waombaji hawa. Linda waume zao na wake zao. Linda watoto wao. Linda watakakopita. Linda njia zao. Linda magari yao. Linda biashara zao. Naweka ulinzi katika damu ya Yesu. Shetani asiwaone. Shetani asiwawinde. Shetani asiwafuatilie. Roza maripizi. Ninazikemea. Ninazipangua. Ninazivunja kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti, roho ya ajali, roho ya msiba. Ninaivunja, ninaipangua katika jina la Yesu. Ninaharibu kabisa mipango waliokuwa nayo. Haitatimia kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu Kristo 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 na kwa damu ya mwana kondoo mpigie Yesu makofi ya shangwe piga tena piga tena piga tena piga tena makofi na vigelegele piga tena piga tena piga tena Hallelujah. 
jina la Bwana libarikiwe. Kabla hatujatawanyika wakati tunaomba maombi ya mwisho hapa, ghafla nikaletewa kikao kibaya kinaongea vibaya juu yako kwani unafanya maombi ya aina hii na wanasema watakushughulikia kabla wajanza kukushughulikia Mungu awashughulikie wao yeah. twende mbele za baba baba katika jina la Yesu subiri kidogo subiri 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 kidogo tunapomshambulia adui subiri kidogo subiri nikwambie kidogo tunapomshambulia adui mshambulie kwa silaha zote za vita amen damu ya Yesu ni silaha ya vita moto wa Yesu ni silaha ya vita Kwenye Biblia kuna upanga wa Bwana. Kwenye Biblia kuna mkuki wa Bwana. Kwenye Biblia kuna mawe. Kwenye Biblia kuna nyundo. Kwenye Biblia kuna fimbo ya chuma. Kwenye Biblia kuna shoka. Mtupie zote. Amen. Twende mbele za Bwana baba katika jina la Yesu. Yako shaka tarabuko tarabashata. Vikao vyote vya wachawi, vya waganga, washirikina, watu wabaya kwenye familia. Shekete la makandara mo. Shekete la makanda ya mata. Shekere mekori ya baba baba shota. Shekete la baba shanda la makaya. Wame kasirika kwa sababu. Haya mambi ya nafanyika hapa. Wame chukia kwa sababu. Wame umeomba. Tuna wa shaburia. Kwa mata wa buwana. Tuna wa shaburia. Kwa damu ya yesu. Tuna wa piga kwa mikuki. Tuna wa piga kwa mapanga. Tuna wa piga kwa mishare. Tuna wa piga kwa shoka. Tuna wa piga kwa mawe. Tuna wa piga kwa fimbo ya chuma. Pambana! Bado 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 bado. Tunawashambulia. Tunawashambulia kwa mawe ya Bwana, kwa mawe ya Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Hicho kikao walichoniwekea. Kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunaachilia fimbo ya Bwana. Jina la Yesu Kristo, fimbo ya chuma, fimbo ya chuma tunawatembezea kwenye hicho kikao, kwenye hicho kikao. Kwa jina la Yesu Kristo, waliokupangia mikakati mibaya. Kwa jina la Yesu Kristo, mawe makubwa, mawe makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunawapiga kwa fimbo za Bwana katika jina la Yesu Kristo kwa rubu la Bwana tunawashushia tunawashushia kwa jina la Yesu wanapigwa hao wanapigwa hao kwenye hicho kikao walichonacho kwa jina la Yesu Kristo tunapeleka radi ya Bwana tunapeleka radi ya Bwana tunatawanyisha kabisa makusanyiko yao kwa jina la Yesu Kristo sauti ya Bwana sauti ya Bwana radi tetemeko la Bwana kwa jina la Yesu Kristo ni hai kwa jina la Yesu Kristo ni hai tunapeleka damu ya Yesu Fanya vita nao, fanya vita nao, kufanya vita nao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunapangua, tunapangua haya maneno, tunapangua kwa jina la Yesu Kristo ni hai, kwa jina la Yesu ya Bwana kondoo katika jina la Yesu. Utukufu na heshima na uweza tunamrudishia Mungu ali hai. Haleluya. Kesho tutaanza tena saa takuruhusu toe sadaka tukishatoa sadaka ndio tumeagana namna hiyo tumpe mchungaji Mike aweze kutufanyia maombi ndio tutoke hapa ndani amen tuombe baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru bwana umesema nasi neno lako umetuelekeza namna gani ya kubomoa madhabahu ya shetani Roho Mtakatifu inaenda pamoja nasi asante kwa mtumishi wako jinsi ulivyomtumia bwana Roho Mtakatifu inaenda kusema naye Mpe maneno zaidi ya kusema nasi katika ibada hii ya pamoja ya wiki nzima. Tunaomba kwa jina la Yesu na kushukuru.